टूडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक 5.20.1 मिलने थॉमसन्स मेथड पेज नंबर 5.48 5.46 बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चैप्टर नंबर फाइव ये मिलने थॉमसन मेथड इसमें हम दो मेथड्स डिस्कस करेंगे मिलने थॉमसन मेथड और नेक्स्ट मेथड विल भी एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मैथड तो ये मिलने थॉमसन मैथड हम इसलिए यूज करते हैं सबसे पहले अगर आपके पास ये दिया हुआ है कि फंक्शन एफ ओफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आईओटा वी एक ये फंक्शन अनालिटिक फंक्शन है हमें पता है यू एक्स और वाई का फंक्शन होता है और वी भी किसका फंक्शन होता है एक्स और वाई का अगर फंक्शन हमें एफ ओफ जेड अनालिटिक दिया हुआ है और हमें इस फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट दिया हुआ है या तो यू दिया हुआ है या फिर उस फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट सिर्फ वी दिया हुआ है और हमें कहा है कि फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करो फंक्शन बनाओ फंक्शन क्या होगा सिर्फ स्टेटमेंट में इतना दिया हो कि फंक्शन अनालिटिक है और उसका रियल पार्ट दिया होगा या फिर इमेजिनरी पार्ट दिया होगा तो इस मैथड को कैसे सॉल्व करना है अगर आपके पास फंक्शन एफ ओ जेड इज इक्वल टू यू प्लस एटा वी में से सिर्फ आपको यू दिया हुआ है तो हम इस मेथड मिलने थॉमसन मेथड की हेल्प से इस पूरे फंक्शन एफ ओ जेड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या फिर वी दिया हो तब भी हम एफ ओ जेड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो सबसे पहले अगर फंक्शन का यू यानी रियल पार्ट दिया हो तो हमने क्या करना है यू का डेरिवेटिव एक्स में निकालना है यू का डेरिवेटिव वाई में निकालना है अगर हम जब यू का डेरिवेटिव एक्स में निकालते हैं उसमें एक्स को हम पुट कर देंगे जेड और वाई को पुट कर देंगे जीरो और जब ये पुट करने के बाद जो फंक्शन होगा उसको हम नाम देंगे फाइव वन जेड कोमा जीरो जो यू का डेरिवेटिव वाई है उसमें भी सेम ये स्टेप्स करने हैं एक्स को पुट कर देंगे जेड और वाई को पुट कर देंगे जीरो और जो ये आएगा सॉल्व करके इसको हम नाम दे देंगे फाइव टू जेड कोमा जीरो जो हमारा फंक्शन जो हमने कंस्ट्रक्ट करना है फंक्शन वो एफ ओ जेड किसके इक्वल होगा इंटीग्रेशन फाइव वन ऑफ जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा टू फाइव टू जेड कोमा जीरो डी जेड प्लस सी तो इस तरह से इसको सॉल्व करके हम फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं दूसरा अगर हमारे पास रियल पार्ट ना देखे यानी यू ना देखे हमें क्या दिया हुआ इमेजिनरी पार्ट वी गिवन है अगर वी दिया हुआ है तो उसमें क्या करेंगे जैसे हमने अगर यू दिया था यू का डेरिवेटिव एक्स में निकाला था और वाई में निकाला था इसमें हम क्या करते हैं अगर वी दिया हुआ है यानी उसका इमेजिनरी पार्ट दिया हो तो वी का डेरिवेटिव पहले वाई में निकालते हैं फिर एक्स में निकालते हैं वी का डेरिवेटिव वाई में निकालने के बाद उसमें एक्स को जेड पुट कर देंगे और वाई को जीरो पुट कर देंगे और इस फंक्शन को हम नाम कर देंगे साई वन जेड कोमा जीरो सिमिलरली जो वी का डेरिवेटिव एक्स है उस पर भी हमने ये करना है एक्स को जेड पुट कर देंगे वाई को जीरो और इस फंक्शन का नाम दे देंगे साई टू और जो एफ ऑफ जेड जो हमने बनाना है जो कंस्ट्रक्ट करना है वो किसकी इक्वल होगा इंटीग्रेशन साई वन जेड कोमा जीरो प्लस आईओटा टू साई टू जेड कोमा जीरो डी जेड प्लस सी तो इसमें ध्यान रखना है अगर रियल पार्ट दिया हुआ तो यू का डेरिवेटिव एक्स में और वाई में निकालने के बाद सेम वही करना है एक्स को जेड और वाई को जीरो पुट कर देना एक फाइव हो जाएगा फाइव टू हो जाएगा फाइव वन माइनस आईओटा टाइम फाइव टू कर देंगे इस इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड कर देंगे और ये एफ ओ जेड बन जाएगा इस केस में अगर इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है तो वी का डेरिवेटिव वाई में और फिर एक्स में करते हैं दोनों में वही स्टेप करना है एक्स को जेड और वाई को जीरो पुट कर देना इस फंक्शन को नाम दे देंगे साई वन और इस फंक्शन को नाम दे देंगे साई टू और जब इनको करना है सोल्व करना है साई वन प्लस आयोटा टाइम साई टू करेंगे और इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेंगे तो हमारा एफ ओफ जेड बन जाएगा तो इसके बेस अपने एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन सॉल्व करेंगे सभी एग्जाम्पल सेम स्टेप्स पर चलेंगे कंस्ट्रक्ट फंक्शन एफ ओ जेड विच हैज अ रियल फंक्शन यू दिया हुआ है फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना है उसका रियल पार्ट दिया हुआ है तो अगर हमें रियल पार्ट दिया हुआ यानी यू गिवन है यू गिवन है तो मतलब यू का डेरिवेटिव एक्स में निकालेंगे वाई में निकालेंगे एक्स को जेड वाई को जीरो दोनों केसेस में पुट कर देंगे फाइव बन जाएगा एक फाइव बन जाएगा फाइव वन माइनस आई टाइम फाइव टू करके इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो इस एग्जाम्पल में हमें एफ ओफ जेड एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन में एफ ओफ जेड फाइंड आउट करना है गिवन है यू तो सबसे पहले हमने यू का डेरिवेटिव एक्स में निकाला यू का डेरिवेटिव एक्स में निकाला क्योंकि यहां पर भी एक्स इन्वॉल्व है और अंदर ब्रैकेट में भी एक्स आ रहा है तो यू इन टू वी रूल लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव अंदर वाली जब टर्म का डेरिवेटिव करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने पर सिर्फ कॉज वाई आएगा प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन फिर सेकंड को एज इट इज रखेंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा ई रेस टू द पावर एक्स सिमिलरली अब यू का डेरिवेटिव हम वाई में निकालेंगे वाई में सिर्फ अंदर टर्म है अंदर टर्म है तो इसलिए सिर्फ ये फिक्स रहेगा अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो एक्स कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई इसमें भी वाई है इसमें भी वाई यू इन टू वी रू लगाएंगे इसको एज इट इज रखेंगे तो इसका डेरिवेटिव वन और वाई को एज डी रखेगा तो साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई आ जाएगा नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कर ली यू बाय कर ली एक्स में भी एक्स को क्या पुट कर देना है जेड वाई को पुट कर देना है जीरो उस फंक्शन को नाम दे देंगे हम फाइव वन सेकेंड यू कर ली उबाई कर ली वाई उसमें भी एक्स को जेड पुट करेंगे वाई को जीरो पुट कर देंगे
जब y जीरो होगा ये टर्म बन जाएगी वन तो यहां पर भी आ गया वन y जीरो होने पर यहां पर भी आ गया वन और x को हमने क्या पुट करना है z तो x को z पुट करेंगे बनेगा e रेस्ट टू द पावर z इन टू जेड ये वन हो चुका है ये जीरो हो चुका है ये भी e रेस्ट टू द पावर z तो यहाँ e रेस्ट टू पावर z इन टू जेड प्लस ई रेस्ट टू द पावर z तो ई रेस्ट टू पावर z कॉमन निकाल दिया वन प्लस जेड रह गया है सिमिलरली फाइव टू वाले में भी कर लियो वाई कर ली वाई में भी हमने यही करना है इस पर भी हमने एक्स को जेड पुट करना है वाई को जीरो जब वाई को जीरो पुट करेंगे साइन जीरो जीरो साइन जीरो जीरो और यहाँ पर भी वाई जीरो यानी तीनों टर्म्स जीरो और यही नहीं कर ली वाई कर ली वाई में जीरो आंसर आ रहा है तो फिर नेक्स्ट हमने एफ ओफ जेड का जो फॉर्मूला है वो फाइव वन माइनस फाइव टाइम फाइव टू फाइव वन की वैल्यू पुट की ईरस टू पावर जेड इंटू वन प्लस जेड और फाइव टू जीरो है तो फाइव टू जीरो रह जाएगा डी जेड प्लस सी तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके अब इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एस टीज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फर्स्ट फंक्शन एस टीज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेस्ट पावर जेड माइनस डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट जेड के विद रिस्पेक्ट में जब इसका डेरीवेटिव करेंगे वाई का वन और यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर जेड फिर से इंटीग्रेशन करेंगे ई रेस्ट पावर जेड दोनों में से ई रेस्ट पावर जेड कॉमन निकलेगा वन प्लस जेड माइनस वन वन से वन कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा फंक्शन सॉल्व हो गया है ये हमने किया था फर्स्ट मेथड कंस्ट्रक्ट करना था एफ ओफ जेड को कंस्ट्रक्ट करना था ये हमने पहला मेथड किया मिलना थॉमसन मेथड अब हमारा दूसरा मेथड होगा दूसरा मेथड क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड इसमें हमारे पास क्या होगा इसमें हमें वही दिया हुआ है कि सपोज हमारा एफ ओफ जो फंक्शन है यू प्लस आईओटा भी वो अनालिटिक है और हमारे पास यू गिवन है अगर यू गिवन है तो इसका मतलब इस मेथड के अकॉर्डिंग हम वी फाइंड आउट करेंगे एक्जैक्ट डिफरेंशियल मिलने थॉमसन मेथड में हमें हमारे पास या यू गिवन हो या वी गिवन हो हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं डायरेक्ट एफ ओफ जेड जो ये एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मैथड है थोड़ा सा लेंथी मैथड होगा अगर इस पर हमें यू गिवन है तो सबसे पहले हम वी कंस्ट्रक्ट करेंगे यू और वी की वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद फिर हमें एफ ओफ जेड मिलेगा तो सबसे पहले वी निकालना है और ये दूसरा सिमिलरली ये सेकेंड बी मेथड ऐसे एक एक मेथड करके दिखाना है अगर यू गिवन है तो वी कंस्ट्रक्ट करेंगे सिमिलर मेथड होता है अगर वी गिवन है तो यू को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें यू गिवन है और वी को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले डीवी का फॉर्मूला डीवी क्या होता है करली वी बाय करली एक्स डी एक्स प्लस करली वी बाय करली वाई डी वाई वी का डेरिवेटिव एक्स में इंटू डी एक्स वी का डेरिवेटिव वाई में इंटू डी वाई और हमें पता है क्योंकि फंक्शन अनालिटिक है तो सी आर क्वेश्चन को सेटिसफाई करेगा यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स तो वी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस यू वाई ये वी एक्स है इसकी वैल्यू पुट कर दी माइनस यू वाई और वी वाई किसकी इक्वल है यू एक्स के तो वी वाई को पुट कर दिया यू एक्स अब इसको हम पुट कर देते हैं मान लेते हैं किसकी इक्वल है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई तो एम क्या बन गया माइनस कर ली यू बाय कर ली वाई और एन क्या बन गया कर ली यू बाय कर ली एक्स तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई डी वी इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एम लिख दिया एन लिख दिया डी वी इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई और हमने ये फर्स्ट फर्स्ट ईयर में ये मेथड पढ़ा था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाला मेथड कि अगर एम का डेरिवेटिव वाई में निकाले एम का डेरिवेटिव वाई में निकाले एन का डेरिवेटिव एक्स में निकाले अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलेंगे ये एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक्जैक्ट हो जाती है तो इसके स्पेस का सोल्यूशन क्या निकलेगा दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देते हैं लेफ्ट साइड पर इंटीग्रेशन डी वी और राइट साइड पर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो बनेगा एम डी एक्स अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक्जैक्ट है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनती है राइट साइड पर तो एम डी एक्स इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एन में से सिर्फ हम वो टर्म्स लेते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो वाई या क्या देते हैं टर्म्स डू नॉट कंटेन एक्स यानी एन में से हमने सिर्फ वो टर्म्स उठानी है जिसमें या तो सिर्फ और सिर्फ वाई दिखता होगा या ऐसे कह सकते हैं उसमें एक्स वाली टर्म नहीं होनी चाहिए सिर्फ एन की वो टर्म्स उठानी है उसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस सी कर देते हैं अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में हमारे पास यही दे रखा था कंस्ट्रक्ट एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज गिवन यू दिया हुआ है और हमें एनालिटिक फंक्शन बनाना है एग्जाम्पल नंबर 14 की भी यही स्टेटमेंट है एग्जाम्पल नंबर 15 की भी यही स्टेटमेंट है एग्जाम्पल फोर्टीन मिलने थॉमसन मैथड से किया हुआ है एग्जाम्पल नंबर फिफ्टीन एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मैथड से किया हुआ है इसमें मैंशन नहीं किया हुआ है कि आप कौन से मैथड से कर सकते हो तो आपको जो भी मैथड ईजी लगे आपको मिलने थॉमसन मैथड ईजी लगे तो आप उस मैथड से कर सकते हो एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मैथड ईजी लगे तो उससे भी कर सकते हो एक्जैक्ट डिफरेंशियल मैथड थोड़ा सा लेंथी हो जाता है इसलिए स्टूडेंट्स को अवॉइड करते हैं और ये मिलन थॉमसन मेथड टू द पॉइंट है इजी है इसलिए ये मेथड प्रेफर किया जाता है तो हम दोनों मेथड्स में से आगे भी जितने भी एग्जांपल है एग्जांपल नंबर सिक्सटीन सेवनटीन एटीन एंड सो ऑन जितने भी एग्जांपल्स हैं वो कोई भी कोई ना कोई एग्जांपल मिलन थॉमसन मैथड से किया होगा कोई एक्जैक्ट डिफरेंशियल मैथड से किया होगा इसमें
एन किसकी इक्वल है यू का डेरिवेटिव एक्स में यू का डेरिवेटिव हम एक्स में ये इसमें दोनों फंक्शन एक्स के इसलिए हमने यू इंटू वी टू लगाया फर्स्ट फंक्शन एस टी सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एस टी सो फर्स्ट का डेरिवेटिव दोनों में से ई रेस टू पावर एक्स कॉमन निकालने के बाद हमारे पास ये आ गया अब हमने अभी तक हमने सिर्फ सॉल्व किया एम डी एक्स मतलब हमने एम और एन फाइंड आउट किया है मगर हमें पता है कि डिफ्रेंशियल इक्वेशन एक्जैक्ट तभी होती है अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो यानी एम का डेरिवेटिव वाई में और एन का डेरिवेटिव एक्स में निकालने के बाद अगर ये दोनों इक्वल आए तभी हम कहेंगे एक्जैक्ट डिफ्रेंशियल इक्वेशन और तभी हम उसका सोल्यूशन इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं तो हमने अब क्या करना है एम का डेरिवेटिव वाई में निकालना है तो ये हमने एम का डेरिवेटिव ये एम लिखा हुआ था इसका डेरिवेटिव वाई में निकालना है अंदर सारी टर्म्स वाई वाली हैं तो बाहर रहेगा फिक्स अंदर वाली टर्म्स का हम डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और एन का डेरिवेटिव एक्स में निकालना है ये एन लिखा हुआ था इसमें डेरिवेटिव एक्स में निकालना है तो इस पर अंदर भी एक्स है और बाहर भी एक्स वाली टर्म्स है तो इस पर फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड फंक्शन में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन एस डी सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड एस डी सो फर्स्ट का डेरिवेटिव ये कर लिया एम बाय कर ली वाई और कर ली एन बाय कर ली एक्स निकालने के बाद हमने देखा कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं कर ली एम बाय कर ली वाई किसकी इक्वल आ रहा है कर ली एन बाय कर ली एक्स की इक्वल आ रहा है यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो चुकी है एक्जैक्ट अगर ये एक्जैक्ट है तो उसका सोल्यूशन क्या मिलेगा क्योंकि हमने अभी यहाँ तक यहाँ पर लिखा था डी वी इज इक्वल टू एम डी एक्स तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन कर देते हैं यानी डी वी इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन एन की इंटीग्रेशन में हम करते हुए ये ध्यान में रखते हैं ओनली टर्म्स ऑफ वाई प्लस सी तो डी वी की इंटीग्रेशन बन जाएगी वी एम वाली जो टर्म थी जो हमने एम निकाला हुआ था जो एम हमने यहाँ फाइंड आउट किया था वो हमने एम की वाली यहाँ सब्सिट्यूट कर दिया प्लस एन में से सिर्फ हमने वो टर्म्स लेनी है जिसमें वाई वाली टर्म हो एक्स वाली टर्म ना हो तो अगर हम एन देखें एन में ये ई रेस्ट टू द पावर एक्स तो हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी हर एक टर्म के साथ एक्स इन्वॉल्व हो रहा है यानी कोई ऐसी टर्म नहीं है जो सिर्फ अकेली और अकेली वाई में हो सारी टर्म्स में एक्स इन्वॉल्व हो रहा है यदि एन में से हमें कोई टर्म ऐसी नहीं मिल रही है जो सिर्फ वाई की हो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया जीरो प्लस सी नेक्स्ट अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करें क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन तो जीरो हो जाएगी ये इंटीग्रेशन जो है वो किसके विद रिस्पेक्ट में एक्स के अब हम इसको ब्रेक करेंगे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस सेकंड इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस थर्ड इसके साथ मल्टीप्लाई जब हम ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है इसमें यह टर्म है साइन वाई तो साइन वाई बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन किसकी रह जाएगी एक्स ई एक्स डी एक्स की इसमें भी वाई है इसमें भी वाई है तो ये टर्म एक ही ब्रैकेट में रखे क्योंकि वाई वाली टर्म है और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा इसको हम बाहर निकाल देंगे सिर्फ ई रेस टू पावर एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में था उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी यहां पर भी हमने फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का रूल लगाया फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगा के हमने इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है ये फिक्स है हमारे पास और ये ई रेस टू द पावर एक्स की इंटीग्रेशन को सॉल्व किया आगे सिर्फ हमने टर्म्स कंबाइन किया है टर्म्स कलेक्ट किए हैं ये ई रेस्ट पावर एक्स कॉमन निकल गया यहाँ से एक्स माइनस वन आ गया अब दोनों ब्रैकेट्स में से ई रेस्ट पावर एक्स कॉमन निकालने के बाद ये हमारा वी मिल गया है क्योंकि हमें एफ ओ जेड को कंस्ट्रक्ट करना था एफ ओ जेड किसकी इक्वल है यू प्लस आयोटा वी यू स्टेटमेंट में गीवन था वो वैल्यू पुट कर दी प्लस आयोटा वी भी स्टेटमेंट में गीवन था उसकी भी वैल्यू पुट कर दी है अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक्स साइन वाई है और ये माइनस साइन वाई है और यहाँ प्लस साइन वाई है मीन्स यहीं पर ये जो टर्म है माइनस साइन वाई और ये प्लस साइन वाई तो ये साइन वाई से साइन वाई कैंसिल हो जाएगा सिर्फ एक्स साइन वाई रह जाएगा हमने इसको आगे फिर भी अलग से सॉल्व करके दिखाया अब हम दोनों की पहली पहली टर्म लेंगे यहाँ से आएगा ई रेस टू द पावर एक्स एक्स कॉस वाई यहाँ से आया आयोटा ई रेस टू द पावर एक्स एक्स साइन वाई उन दोनों में से पहली इसकी भी पहली टर्म और इसकी भी पहली टर्म ली और एक्स ई रेस टू पावर एक्स कॉमन आ गया यहाँ से रह गया कॉस वाई और यहाँ से रह गया आयोटा साइन वाई अब इसकी दूसरी टर्म लिखी हमने माइनस ई रेस टू पावर एक्स वाई साइन वाई और यहाँ से ये साइन वाई और ये साइन वाई वाली टर्म ये हमने कैंसिल करके दिखाई है अब इसकी एक ही टर्म रह गई है वो ये है आयोटा ई रेस टू द पावर एक्स वाई कॉस वाई वो ये लिखी है प्लस कांस्टेंट सी इस माइनस वन को हमने लिख दिया आयोटा स्केयर क्योंकि आयोटा स्केयर माइनस के इक्वल होता है बाकी सारी टर्म इसमें ये ई रेस टू पावर आयोटा वाई का फॉर्मूला बन चुका है इन दोनों में से भी अब हमने इसको देखे तो कॉमन निकालते हैं ई रेस टू पावर एक्स कॉमन वाई कॉमन यहाँ से आयोटा भी कॉमन आ जाएगा तो एक रह जाएगा आयोटा साइन वाई और यहाँ से रहेगा कॉस तो कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई वो फिर से ई रेस्ट पावर आयोटा वाई बन जाएगा यहां से जब हम देखें तो ई रेस्ट पावर एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स प्लस आयोटा वाई को हम जेड बुट करते हैं तो ये जेड यहां से फिर से ई रेस्ट पावर एक्स प्लस आयोटा वाई फिर से ई रेस्ट पावर जेड बन जाएगा प्लस सी दोनों में से ई रेस्ट पावर जेड कॉमन एक्स प्लस आयोटा वाई वो
जीरो पुट कर देते हैं उसको फाइव वन लेंगे इसमें भी एक्स को जेड और वाई को जीरो पुट कर देंगे उसको फाइव टू ले लेंगे फाइव वन माइनस फाइव टाइम फाइव टू उसकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एफ ओ जेड आएगा सेम एग्जाम्पल नंबर सेवेंटीन उसमें भी रेगुलर फंक्शन फाइंड आउट करना मीस एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करना एफ ओ जेड इमेजिनरी पार्ट वी गिवन है तो वी गिवन है तो हम फिर मिलने तो ऑप्शन मैथ लगाएंगे सेम है एग्जाम्पल नंबर एटीन एग्जाम्पल नंबर नाइनटीन एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी यहाँ तक एग्जाम्पल सारे सेम है मिले थॉम्सन मेथड का यूज कर सकते हैं एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड का कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी वन और ट्वेंटी टू थोड़े से डिफरेंट है इसमें हम एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी वन को डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी वन में क्या है u प्लस वी गिवन है u प्लस वी दिया हुआ है एफ ओफ जेड एनालिटिक फंक्शन है और हमें एफ ओफ जेड को फाइंड आउट करना है अभी तक जो हमने मिलने थॉमसन मेथड किया था उसमें या तो हमारे पास u गिवन होता था या v गिवन होता था तो हम एफ ओफ जेड फाइंड आउट कर लेते थे अब मिलने थॉमसन मेथड क्या होगा मिलने थॉमसन मेथड कि इसमें हम लगाएंगे अगर स्टेटमेंट में u प्लस वी गिवन हो या फिर स्टेटमेंट में u माइनस गिवन हो तब भी हम मिलने थॉमसन मेथड का यूज कर सकते हैं उसको एक्स देखते हैं अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी वन में u प्लस वी गिवन है एफ ओफ जेड एनालिटिक दिया हुआ और हमें एफ ओफ जेड फाइंड आउट करना है सबसे पहले एफ ओफ जेड किसके इक्वल है u प्लस आई ओटा वी अगर u माइनस वी गिवन हो तब भी आपने यही सेम स्टेप्स करते हैं और u प्लस वी गिवन हो तब भी हमने यही सेम स्टेप्स करने एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू एच जैसे ही है तो इसको हम आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा एफ ओफ जेड जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा आयोटा आयोटा से अगर मल्टीप्लाई करें आयोटा यू आयोटा यू इंटू आयोटा माइनस वन बन जाएगा दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो यहाँ से एफ ओफ जेड कॉमन वन प्लस आयोटा इन दोनों में से अगर हम रियल पार्ट देखें तो बनेगा यू माइनस वी जब इनको एड करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट आयोटा कॉमन यू प्लस वी आ जाएगा अब हम इसको जो लेफ्ट साइड है इसको हम पुट करें कैपिटल एफ ओफ जेड कैपिटल एफ ओफ जेड पुट कर दिया जो ये टर्म है इसको हम पुट कर रहे हैं कैपिटल यू और जो ये टर्म है इसको हम यहाँ पुट कर रहे हैं कैपिटल वी अब कैपिटल यू जो है वो किसके इक्वल हुआ यू माइनस वी के कैपिटल वी किसके इक्वल हुआ यू प्लस वी के इक्वल हुआ स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ यू प्लस वी यू प्लस वी गिवन होने का मतलब हमें कैपिटल वी दे रखा है अब ये नया फंक्शन बन गया है पहले हम फंक्शन यहाँ से ये लेकर चलते थे एफ ओफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी अभी हमारे पास फंक्शन फिर वही उसी फॉर्म में आ चुका है कैपिटल एफ ओफ जेड बस वहाँ स्मॉल लेटर्स की जगह हमने कैपिटल लेटर्स यूज कर लिए हैं यू प्लस आयोटा वी अब कैपिटल वी जो है वो यू प्लस वी के इक्वल है और यू प्लस वी हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ यानी हमें कैपिटल वी मिल चुका है तो मिलने तो हमसे मैथड में हमने पढ़ा था कि अगर एफ ओफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी हो और हमारे पास ये वी इमेजिनरी पार्ट गिवन हो तो हम वी का डेरीवेटिव वाई में निकालते हैं वी का डेरीवेटिव एक्स में निकालते हैं और फिर इसमें दोनों में वही करना है एक्स को जेड और वाई को जीरो पुट कर देते हैं और जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसको हम साई वन कह देंगे सेकंड को साई टू साई वन प्लस आयोटा टाइम साई टू कर देंगे डी जेड प्लस सी इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास फंक्शन मिल जाएगा अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है अब हमारे पास ये फंक्शन ये स्मॉल एफ ओफ जेड की जगह कैपिटल एफ ओफ जेड है तब हमारे पास यहाँ पर है कैपिटल एफ ओफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी अब हमें कैपिटल वी पता है तो कैपिटल वी का डेरीवेटिव वाई में कैपिटल वी का डेरीवेटिव एक्स में दोनों में वही करना है एक्स को जेड वाई को जीरो पुट कर देंगे फर्स्ट को साई वन दे देंगे सेकंड को साई टू नाम दे देंगे साई वन प्लस आई ओटा टाइम साई टू इन टू डी जेड इंटीग्रेशन कर देंगे प्लस सी ये हमारा जो बनेगा वो आंसर जो आएगा वो किसके लिए आएगा कैपिटल एफ ओफ जेड के लिए आएगा तो हमने सेम वही स्टेप्स कर रहे हैं जैसे मतलब मिलने थॉमसन मेथड ही हमने लगाना है कैपिटल वी दिया हुआ है ये रहा कैपिटल वी कैपिटल वी किसके इक्वल है कैपिटल वी यू प्लस वी के इक्वल है ये लिखा था कैपिटल वी यू प्लस वी के इक्वल और यू प्लस वी स्टेटमेंट में दे रखा है साइन टू एक्स बाय कॉस हाइपरबॉलिक टू वाई माइनस कॉस टू एक्स तो अब हमें कैपिटल वी का डेरिवेटिव वाई में निकालना है वाई वाली सिर्फ एक ही टर्म है तो इसको हम क्या करेंगे इसको फिक्स कर देंगे ये न्यूमिनेटर में जाएगा इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस जब डेरीवेटिव करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी इसकी पूरे की पावर हो जाएगी माइनस जब डिवाइड में लिखेंगे तो स्क्यर बन जाएगा और अंदर वाली टर्म का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई तो वाई में सिर्फ यही डेरीवेटिव होगा कॉस हाइपरबॉलिक टू का डेरीवेटिव साइन हाइपरबॉलिक टू वाई हो जाएगा फिर वी का डेरिवेटिव एक्स में करना है इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है तो यू बाई वी रूल लगाएंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एस डी न्यूमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव एक्स में टू कॉस टू एक्स माइनस साइन टू एक्स और डिनोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव एक्स में करना है इसका डेरिवेटिव जीरो कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस 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 प्लस हो जाएगा साइन टू एक्स इंटू टू अब फिर वही करना है इसमें भी x को z y को जीरो इसमें भी x को z और y को जीरो जब इसमें हम y को जीरो पुट करेंगे साइन जीरो जीरो बन जाएगा सेकंड में जब हम साइड टू निकालना है इसमें हम अब x को z पुट करेंगे
दोनों में से टू कॉमन निकल जाएगा साइंस के टू जेड और कॉस के टू जेड जब एड होंगे साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा वो क्या बन जाएगा वन और ये डिवाइड में वन माइनस कॉस टू जेड का होल्स के एसिड इन दोनों में से हमने माइनस टू कॉमन निकाल दिया माइनस टू कॉमन निकाल लिया वन माइनस कॉस टू जेड बनेगा डिनोमिनेटर में से एक पावर कैंसिल हो जाएगी माइनस टू वन माइनस कॉस टू जेड आ जाएगा कॉस टू थीटा का फॉर्मूला वन माइनस टू साइंस के थीटा टू साइंस के थीटा क्या हो जाएगा वन माइनस टू कोस टू थीटा तो वन माइनस कॉस टू थीटा जो है वो क्या बन गया है टू साइंस केयर थीटा टू से टू कैंसिल मतलब जेड में लिख रहे हैं हाँ थीटा नहीं है जेड है ये तो माइनस वन बाय साइंस केयर जेड को हम लिखेंगे माइनस को सीक्वेंस केयर जेड तो हमने फाइव साई वन भी निकाल दिया साई टू भी निकाल दिया जो कंप्लीट सोल्यूशन है जो हम एफ ऑफ जेड लिखते हैं कैपिटल एफ ऑफ जेड जो होगा वो क्या होगा साई वन प्लस आईओटा टाइम साई टू साई वन जीरो है आयोटा टाइम साई टू की वैल्यू हमने माइनस को सिकेंड स्केयर जेड निकाली थी तो माइनस को सिकेंड स्केयर जेड की जो इंटीग्रेशन होती है वो इंटीग्रेशन होती है कॉट जेड तो यहाँ पर माइनस को सीक्वेंस के रिजल्ट की जो इंटीग्रेशन आएगी वो आएगी कॉट जेड प्लस सी अब हमने क्योंकि हमें सॉल्यूशन जो है हमें फंक्शन जो है वो ये एफ ओफ जेड ये फंक्शन फाइंड आउट करना था स्मॉल एफ ओफ जेड हमने कैपिटल एफ ओफ जेड निकाल लिया है कैपिटल एफ ओफ जेड हमारा क्या था वन प्लस आयोटा इंटू स्मॉल एफ ओफ जेड तो ये हमें स्मॉल एफ ओफ जेड की वैल्यू चाहिए थी वन प्लस आयोटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया ये एक कॉन्स्टेंट था कॉन्स्टेंट के डिवाइड में एक कॉन्स्टेंट टर्म ही है तो उसको नया नाम हमने सी दे दिया तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया है ये हमने फाइंड आउट कर लिया एफ ओफ जेड सेम है एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी टू इसमें एग्जाम्पल ट्वेंटी वन में यू प्लस वी गिवन है इसमें यू माइनस वी गिवन है तो सेम हम ये वाला स्टेप यहाँ तक करेंगे अब एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी टू में एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी टू में यू माइनस वी गिवन है यू माइनस वी किसके इक्वल है यू के इक्वल है यानी आपको अब रियल पार्ट पता लग गया है तो रियल पार्ट पता लग जाए तब भी हम मिले थॉमसन मैथड का ही यूज करेंगे अब कैपिटल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कैपिटल यू प्लस आयोटा वी है इसमें आपको कैपिटल यू यानी रियल पार्ट गिवन है तो हम वही करेंगे जैसे मिलने थॉमसन मैथड में यू का डेरीवेटिव एक्स में यू का डेरीवेटिव y में x को z पुट कर देंगे y को जीरो पुट कर देंगे इसमें भी x को z और y को जीरो पुट कर देंगे इसको हम फाइव टू कर देंगे इसको फाइव वन कर देंगे फाइव वन माइनस आयोटा टाइम फाइव टू उसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड प्लस सी कर देंगे तो ये जो आएगा ये किसके इक्वल आएगा कैपिटल एफ ओफ जेड के पहले तो कैपिटल एफ ओफ जेड सॉल्व करना है क्योंकि हमें आंसर स्मॉल एफ ओफ जेड में निकालना है तो कैपिटल एफ ओफ जेड की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा स्मॉल एफ ओफ जेड आ जाएगा तो सेम है एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी 